በዚህ ሳምንት ኑሮ በጥሪነት ስለ ደም ግፊት መጠን መጨመር ዘገባዎችን ይዘናል ዶክተር አንዚ ወልት የደም ግፊት መጠን መጨመርን መቆጣጠር ስለሚቻልባቸው መፍትሄዎች አጋርተውናል በተጨማሪም ያለም የጤና ድርጅት ኢኮሌራ ስርጭት ዓለምን ያሰጋታል ሲል አስጠንቀቀዋል በመጨረሻ መስማት የተሳናቸውን የሚያግዙ ምናባዊ መነጽሮችንም እናስቀኛቸዋለን አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለ ሰላም ለእናንተ ይሁን ካሜራ ድምጽ ኢንድሮ በጤነት መሰናዶ ጋር ኤደን ገረ ሞርኒንግ ሃይፐርቴንሽን ወይም የደም ግፊት መጠን መጨመር የደም ግፊት መጠን ከመደበኛው ከፍ ሲልና በደም ስሮች ውስጥ የሚዘዋወረው የደም ፍሰት ግፊት ሲጨምር ነው የደም ግፊት መጠን ደም ደም ቀጂ ተብሎ ከመታወቀው የልብ ደም ማስተላለፊያ የሚረጭበት ቱቦ የጉልበት መጠን የሚለካበት እና የሚታወቀበት ነው ያለ ሜጤና ድርጅት ጤናማ የሚባለው የደም መጠን 120 በ80 እና ከዛም ያነሰ ነው ሲል ያስቀምጣል። አንድ ሰው የደም ግፊት መጠኑ ከፍተኛ ነው የሚባለው ታዲያ 140 በ90 እና ከዚያ በላይ ሲሆን የደም ግፊት መጠን መጨመር ምልክት የማያሳይ በመሆኑ ለድንገተኛ የልብ ህመምና ደም ወደ ጭንቅላት መدرس ያቀተው የሚፈጠር ራስ መሳት ያስከትላል። የደም ግፊት መጠን መጨመር ባለም ዙሪያ ከ1 ቢሊየን በላይ ሰዎች የጤና ችግር መሆኑን የዓለም የጤና ድርጅት በቅርቡ አስታውቋል። የመጀመሪያው ዘጋባችን ታዲያ በዚህ ዙሪያ ያተኩራል ቴኮሶማኖ በየቀኑ ቁርሳቸውን ከበሉ በኋላ የደም ግፊት መዳኒታቸውን ይወስዳሉ። የ90 አመት ወረጋዊ አሁን የሚመገቡት ጨው የሌለው ምግብ ነው። በተሰባቸው መሳቸውን ተከትሎ ጨው ያልተጨመረበት ምግብ መብላት ጀምሯል። ሴኩ ሀኪሞቻቸው የሚሰጧቸውን ምክር እየተከተሉ መሆናቸውን ይናገራሉ። እንደ ኤሮፓ አቆጣጥር ከ2016 የጀመርኩ ሀኪሞችን ያማከርኩ ነው ያለውት መዳኒት አዘውልኛል ጫውያል በዛበት ምግብ እንድመገብ መከረውኛል ጫው ያለው ምግብ መብላት ይችላልው ቤታችን ውስጥ ሁሉም ሰው የደም ግፊት ለመከላከል ስለሚፈልግ ሁልጊዜም ጫውያል በዛበት ምግብ ነው የሚሰራው የደም ግፊቴ ምን ያህል እጅ ከባድ ደረጃ ላይ ድርሶ እንደነበረ ፈጽሞ አረሳው ሚላሉ ሴኮ ያንለት የአንጎል ውስጥ ደም መፍሰስ ወይም ስትሮክ ሊመታኝ በሚችልበት ደረጃ ላይ ስለነበርኩ ወደ ፖይንት ጂ ሆስፒታል ሄድኩ በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ ስለነበርኩ ዶክተሩ ራሱ መነጋገር መቻል ይገርሞት ነበር የደም ግፊት ከመጠን በላይ መጨመር ድምጽ አጥፍቶ ገዳዩ በሽታ እየተባለ ይገለጻል ለለም የጤና ድርጅትም እንደሚያስገነዝበው የደም ግፊት ከፍታ ህመም ያለባቸው ሰዎች አብዛኞቹ ለህመሙ የተጋለጡ መሆናቸውን አያውቁትም አንድ አንዴም የሚያውቁት ዘግይተው ነው ኢንሽንቶን የተባለ የደም ግፊት ህመም ተጠቂ ሰዎች ማህበር ስለ ደም ግፊት ህመም ያለውን ግንዛቤ ለማሳደግ ጥረት ያደረገ ነው ዋና ከተማው አባማኮ ውስጥ በሚገኙ ስድስት ወረዳዎች ነጻ የሐኪም እና የምክር አገልግሎት ይሰጣል ቺክ ዱምቢያ ያረጋውያን እንክብካቤ ማአከሉ ስራ አስኪያጅ ናቸው ብዙ ሰዎች በመከር አገልግሎቱ ተጠቅመው የደም ግፊት ይዞታቸውን እንዳወቁ ይናገራሉ። ሀገራችን ውስጥ የደም ግፊት ከፍታ ችግር አለ። በየቀኑ ወደዚህ ሆስፒታል ቢያንስ አራት ወይም አምስት ሰዎች በደም ግፊት ከፍታ ታመው ይመጣሉ። ብዙዎቹ ደግሞ ስለ ህመማቸው የሚያውቁት ዘጌታው ነው። እርግጥ ነው ብዙውን ጊዜ የደም ግፊት መጨመር የሚታየው እድሚያቸው በገፋ ሰዎች ላይ ነው። ግን ወጣቶችም ይታመማሉ። ከባድ የራስ ምታትና ነስር ከደም ግፊት መጨመር ምልክቶች መካከል ይተከሳሉ። ማሊ ውስጥ የህክምና አገልግሎት ተደራሽነት ዝቅተኛ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ታዲያ እንዲባሉት በሆስፒታል ውስጥ ስለ ደም ግፊት ነፃ የማማከር አገልግሎት ለመስጠት በተሰናዱ ዝግጅቶች አንድ አንድ ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በዘርፉ ልዩ ሀኪም የመመር መርድል እያገኙ ነው ስለ ደም ግፊት መጠኑ ምን ያህል ያውቃሉ ለመቆጣጠርስ ምን ያደርጋሉ ለንሮ በጤንነት በላቹ ፌስቡካችን ላይ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ አሁን ታዲያ ምናቀናው ከናይጄሪያ አቡጃ የተመልካቾችን አስተያየት ወደ ሰበሰብንበት ነው 120 ሁሌም ስለካ ከዚያ በታች ነው የሚሆነው ከዚያ በላይ ሲሆን ሐኪም እየደስተኛ አይደለም እስኪ ቀንስ ድረስም አብዝቺ እንድትጠነቀቅ ይነግረኛል ሁሌም ስለካ መጠኑ ጤናማ ነው ስለዚህ እንብዛም የሚያሳስበይ ነገር አይደለም ጤናማ ሳምቲ ሱፖዝ ቱ ቢ ዋን ጤናማ የሚባለው መጠን 120 ነው 
ምንም ችግር የለብኝም አካሌ ጤናማ ነው ደም ግፊቴን ከፍ የሚያደርግ ምንም ነገር የለብኝም ለዛ ነው ደም ግፊቴን ለመረካት ያልሞከርኩት ኖ አይ ዶንት ቢ ሬጉላሊ ሁሌስል ሁሉ ጊዜም የደም ግፊት መጠኔን እለካለሁ ማለት አይደለም ያው አሞኝ ወደ ሆስፒታል ሲሄድ መሰረታዊ ምርመራ አድርገው ነው የሚነግሩኝ አይ ቼክ ማይ ብሎድ ፕሬዘር የደም ግፊቴን በየሁለቱ ሩ ነው የሚመለከው ሁሌም በትክክለኛው መንገድ ላይ መሆኑን ለማረጋግጥ ሐኪም ያያለው what the step one so which min madreg allebacho lemilo yemin begebut neger bemulu mekodater na metenkek allebacho yeah for especially for those who are fat like me uh, because uh, of obesity andane uframi honu na kemeten yallefe ufret yallacho metenkek allebacho andenyo neger yakal bikat inkisikase no amegageben meketatal betam betam meseratawi neger no qibati bezabacho megbuch meqenes melemed allebet kelebachin dem bagbabu nda yemalales yadrgal frafre yabzeto bemege betam taqami no betale degbo yecho metenen mekotater yasfelgal ጤና ማሆን ለመቆየት ከፈለግን በየለቱ ቢያንስ 10 ደቂቃ ያህል እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን እንደም ይመስለኝ ብዙ አትጨነቁ ይላሉ መስለኝ ሐኪሞቹ ከዛ ደግሞ አንድ የመታመም ከጀመርክ መዳኒት በጥንቃቄ መወሰድ አለበት አብዛኛውን ጊዜ ናይጄራውያን መኪና መጠቀም ይወዳሉ። እኔ በግር መሄድ በጣም ወዳለሁ። ስለዚህ የሆነ ጊዜ ላይ የደም ግፊትን ስለካ ሐኪሙ ያንቺ የደም ግፊት መጠን ልክ እንደ አትሌት ነው አለኝ። ተሳታፊዎቹን እናመሰግናለን። ዶክተር አንዚበርት ሩካ ኪንግራ በታንዛኒያ የጤና ሚኒስቴር የብሔራዊ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች አስተባባሪ ናቸው። የደም ግፊት መጠንን እንዴት መቆጣጠር እንደምንችል ጠይቀናቸው የሰጡትን ምላሽ እንመልከት። Uh, abnormality in uh, in, the, in the pressure or in the volume of the blood that uh, it affect uh, almost all organs of the body but the main organs which are highly affected are the kidneys uh, the eyes the heart the brain uh, which uh, can also be also eaten as a as stroke hypertension does not uh, have a sign uh, at any stage so someone can have this condition for so long without expressing any sign or symptom but uh, when you signs develop it it means that you have gone somewhat too far and you you can also experience some complications so we advocate also screening uh, at least twice a year at any stage we can, you can do lifestyle modification and control your blood pressure but when complication complications comes then uh, that's where the, the problem is systolic and diastolic are both important because uh, that's the measurement of w- when the heart pumps in and pumps out the blood but when you are having a diastolic measurement which is even higher the complications are they are much more severe compared to systolic so the, the diastolic one uh, need to be really controlled because it has uh, more risk of complications compared to the systolic you really need to be Uh, aware of the lifestyle changes uh, in our in our settings because we know we know that urbanization is taking over uh, the transport system allows you to move faster and without even walking so the food supply is changing so we are now having this fast food compared to the uh, natural foods that we are we are having in in those times so you have to be physically active taking a walk or just do some physical exercises at least uh, three times a week but you, you you must also be you know that what you eat is what to become so you, you really need to control your food you need to know that you eat healthy food and at least control the amount of salt the amount of oil the amount of sugar in your food but also to know the good ways of uh, uh like reducing your problem but uh, by using meditation techniques uh so that we can reduce depression at least twice a year make sure that you know your measurement of blood pressure 
but also other measurements like your blood sugar, your weight, your height. That's very important because these non communicable diseases, they really related to each other. የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለም ላይ ያሉ 43 ሀገራት ውስጥ 1 ቢሊየኑ በኮሌራ ወረርሽ የሚያያዛቸው በቅርቡ ባወጣው መረጃ አስተዋቀዋል ወደዛው ነለፍ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኮሌራ ወረርሽን ለመዋጋት በቂ የሆነ አቅርቦት ባለመኖሩ በሽታው እየባሰ ሊመጣ እንደሚችል አስተዋቀዋል ድርጅቱ ይህንን በሽታ ለመዋጋት 640 ሚሊዮን ዶላር የበጀተ ሲሆን ይሁን እንጂ ባፋጣኝ እርምጃ ካልተወሰደ አደጋ ሊኖረው እንደሚችልም አስጠንቀቀዋል ስካውን ድረስም ካሮፓያኑ ጥር 2023 መግቢያ አንስቶ 24 ሀገራት የኮሌራ ወረርሽኝ መነሳቱን አስታውቋል። ይህም ባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ወቅት ከነበረው አሃዝ ጋር ሲነጻጸር የ15 ሀገራት ሲሆን እጅ ከፍተኛ ሆኖ ተገኝቷል። ባለሙያዎች ለዚህ ዋና ዋና ምክንያቶቹ ድህነት ግጭትና ያየር ንብረት ለውጥ ናቸው ሲሉ አስታውቋል። ኮሌራ በተመረዘ ምግብና ውሃ የሚመጣ ሲሆን ብዙ ፈሳሽ በመውሰድና በጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶችም የሚታከም ነው። ይሁን እንጂ ብዙዎች ለበሽታው ህክምና ሳያገኙ በመቅረት ይሰቃያሉ። ዓለም አቀፍ የክትባት ትብብር እስከ መጪው ያውሮፓውያን 2025 ድረስ የኮሌራ በሽታ ክትባት እጥረት ሊኖር ይችላል ሲልም አስጠንቀቀዋል። አሁን ደግሞ አዲስ የጤና ቴክኖሎጂ እናስተዋውቃችሁ። አንድ ምናባዊ ኡነታ መስማት የተሳናቸውን ሰዎች በዙሪያቸው ያለውን ዓለምና የሚነገረውን ነገር በኩል ሰዓት እንዲረዱ ማገስ ይችላል የዳያና ሚችል ዘጋባ ቀጥሎ ይቀርባል። ጃሽ እና ማይክል ኪንግስሌይ መንትያ ወንድማማቾች ናቸው። ጃሽ ገና በልጅነቱ ነው መስማት የተሳነው። እናም አሁን ከማይክል እና ቤተሰቡ ጋር ይኖራል። እዚህም አንድ ጋሃዱን አጉቶ የሚያሳይ መነጽር ህይወቱን እንዳቀለለለት ይናገራል። ለመጀመሪያ ጊዜ መነጽሩን አድርጎና በመስተዋቱ ላይ የሚሄድ ጽሁፍን ሲመለከት አይኖቹ ላይ ያነበኩት ነገር ትክክለኛው ንቃ እንዳገኘን ነው። ይህ ኤክስሬይ ግላስ ከተሰኘው ኩባንያ የተገኘው መነጽር ጃሽ በዙሪያው የሚደረጉ የቃላት ድውውጦችን ወዲያውኑ በዚያው ሰዓት እንዲያነባቸው ያደርገዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ሳደርገው በጣም ነው የተደመምኩት ጃሽ ነበር። የምናገረው ሁሉ መታታዊ በሆነ መልክ በጽሁፍ እዚ ላይ ታትሞ መውጣት አለበት። ኤክስሬይ መነጽሩ መነጽሩን ባደረገው ሰው ዙሪያ የሚደረጉን ግግሮችን አዳምጦ መነጽሩ ላይ ወይም በእጅ ስልክ መተግበሪያ ላይ እንዲጽፋቸው የሚያስችል ሶፍትዌር አላቸው። ይህም ጃሽ በእስራ ስብሰባ ላይ በሚሆን ጊዜ ይረዳዋል። ይሄ ሜዳውን ለሁሉም እኩል የተደላደለ ያደርገዋል። 50 እና 60 ሰው በተገኘበት ስብሰባ ላይ ምን ተባለ እያለ መጠየቅ አይተበቅበትም። እነሱም ለሱ እያንዳንዱን ነገር አንድ በአንድ ሊነግሩ ታይችሉም። መነጽሩን ካደረገ ወይም ስልኩ ላይ የሚስፍለትን መተግበሪያ ከተጠቀመ ግን ሁሉ ነገር ተቀየረ ማለት ነው። ልክ ነው ይረልጫሽ የኤክስሬይ ግላስ ተባባሪ መስራች ፖል ሜሊ አባቱ የአካል ጉዳተኞች ስራ እንዲያገኙ ሲረዳቸው እያየ ማድረጉን ይናገራል። ሁሌም የሚመለው ነገር ነበር ኮምፒውተር ወይም ቴክኖሎጂ ኮ ለሁሉም ሰው እኩል የሆነ ሁናቴን መፍጠርና ማስቻል ይችላል። ይሄ ታላቅ እኩልነትን ፈጣሪ ነው። የመነጽሮቹ ጥቅም ይላል ፖል ሜሊ መስማት ለተሳናቸው ብቻ አይደለም። መነጽሮቹ በርካታ የውጪ ቋንቋዎችን ወዲያውኑ ተርጉሙ የማቀርብ አገልግሎት ይመጻሉ። በጫጫታ ውስጥ መስማት ላቃታቸው የሚያገለግላል። ፊልም ሲመለከቱም ሊተከሙበት ይችላሉ። ወይም እንደ YouTube Live TV Photos ከነሙሉ የጽሁፍ መግለጫዎቻቸው ጋር ሊያዩበት ይችላሉ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የኑሮ መጥኔት መሰናዶ እዚ ላይ ተጠናቀል ስለነበረን ቆይታ አብስተን እናመሰግናለን ላስታይትና ጥያቄዎቻችሁ አት ቢያም ሀሪ ከፌስቡክ ገጻችን ላይ ለኑሮ መጥኔት ብላችሁ መልእክታችሁን አድርሱን መርሃግ ብሩን አሰናድቼ ያቀርብኩላችሁ ኤደን ገረሞኔ በመስልና ድምጽ ቀንብር ደሞ ግርማ ደገፋ አብሮይ ነበር ካሜራ ከደምጽ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ንሰናበታችኋለን ደናውኑ